nacional, que es nuestro poder legislativo, nuestro congreso, para llamarlo así, eh, de alguna forma ha aceptado llevar al pleno de la Asamblea Nacional el debate de, eh, digamos, sobre el informe del Gran Padrino, que es un informe hecho, digamos, un proceso de investigación que involucraría al presidente de la República actual, es decir, con una trama de corrupción que tiene que ver con el nombramiento de funcionarios a cambio de una serie de prebendas, incluso de dineros, es decir, por parte del entorno familiar más cercano del presidente que no forma parte del Ejecutivo. En este sentido, eh, digamos, esto no significa más que va al pleno del, de la Asamblea Nacional. Esto significa que va a haber un debate nacional en torno a la situación del presidente eh, Guillermo Lasso y, digamos, sobre su honorabilidad. Y eh, es de presuponer que en dos semanas la Corte Constitucional debe pronunciarse, aproximadamente en dos semanas, sobre la posibilidad de que haya un juicio sobre el presidente, un juicio político sobre el presidente, sí o no. O sea, en el caso hipotético, de que la Corte habilitase ese juicio político, eh, la Asamblea Nacional, que se compone de 137 asambleístas, 137 congresistas, eh, digamos, necesitaría 92 votos para destituir al presidente si esto fuese, eh, digamos, si esto fuese avalado por la Corte Constitucional. En paralelo, como bien indicaba Francisco, la CONAI ha roto las, las conversaciones con el Gobierno y a partir del mismo día de hoy comienzan movilizaciones que se supone que serán escalables hasta el día 8 de marzo donde habrá una gran movilización nacional en Quito y de alguna forma no se está planteando un levantamiento digamos indígena como el que ha habido en otros momentos pero de alguna forma el clima político en el país se enrarece y la tensión social y de la inestabilidad política es una permanente en este momento del Ecuador Parece el Perú Este... A ver, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente se reúnan esos 92 votos en el Congreso? Muchas. Mira, hay un escenario bien complejo para el presidente Lasso y lo voy a, voy a intentar ser muy sintético con esto. Hay una serie de posibilidades que es, hay una revocatoria eh, al mandato que ha sido admitida por, el, por la Corte Constitucional. Esto significa de que eh, habría el grupo, eh, digamos, de la gente que pretende avanzar en esa revocatoria, la, la gente que impulsa la revocatoria tendría que recoger un millón de firmas en este momento en las calles para poder revocar, eh, digamos, al presidente de la República y a su vicepresidente también Eso significaría un proceso de elecciones anticipadas, si es que eso se da, y eso está en debate en este momento por parte de los sectores que impulsaron esa iniciativa. En segundo lugar está la posibilidad de que, ante un juicio político, eh, digamos de las características que hablaba anteriormente, el presidente de la República convoque lo que aquí se llama muerte cruzada. Es, un, es una figura que existe en la Corte Constitucional, donde el presidente podría disolver la Asamblea Nacional, gobernarse entre seis y ocho meses por decreto y ir a un proceso de elecciones anticipadas también. Hay otra posibilidad que sea que el propio Asamblea Nacional convoque a la muerte cruzada, se autodisuelva y eh, plantee eh, la necesidad de un proceso de, digamos, de elecciones anticipadas también en ese plazo que había comentado. Y por último está la posibilidad de que el clima político se enrarezca tanto, eh, digamos, desde el punto de vista de las movilizaciones en las calles, que también esto haga imposible el ejercicio del poder ejecutivo. Por último, existe también la posibilidad de que que, digamos, la principal fuerza de oposición no avale ninguna de estas, eh, digamos, posibles escenarios que haría que el, que el gobierno cayese o que el presidente Lasso cayese, es decir, antes de tiempo, y prefiera mantener la legislatura del presidente Lasso hasta el final de su mandato, eso sería hasta el 2025, con la finalidad de agotar todavía más políticamente a un presidente de la República, que debo decir que está tremendamente deteriorado en legitimidad social, en popularidad y en credibilidad. En este momento el presidente Lasso tiene muy pocas condiciones para gobernar. Hay una curva decreciente, muy acentuada de su popularidad a nivel nacional y podría formar parte de la estrategia de la oposición, mantener su mandato agotándole políticamente de tal forma de que asegurasen un proceso electoral, digamos su victoria en el proceso electoral en el 2025, incluso eh, digamos teniendo mayorías en el legislativo. En este sentido esos son los diferentes escenarios que existen en el Ecuador y como, y como puedes apreciar, Francisco, ninguno de ellos favorable al presidente de la República en este momento. Claro, eh, la, la fuer principal fuerza de la oposición evidentemente es el, el partido del correísmo, ¿no? del expresidente Rafael Correa, un poco para, para indicarle al público. Ahora, este, los, efectivamente, eh, la, la CONAI 
ha dicho que por ahora efectivamente no hay un levantamiento ni nada, pero sí lo ha, sí ha amenazado con ello, si sí es que el presidente acude, eh, finalmente eh, decide esta famosa muerte cruzada, ¿no? porque le permitiría efectivamente gobernar, como dijiste, con eh, durante seis, ocho meses, con decretos. En ese caso sí habría el riesgo de un levantamiento, como ellos mismos lo han planteado, por lo demás, ¿no? Así es, porque la lectura que hace la CONAIE y los sectores populares, digamos, de alguna forma en el Ecuador, es de que esa, esa, ese mandato de seis a ocho meses por decreto, que significaría que no habría actuación por parte del Legislativo, sería un mandato, eh, digamos, directamente desde el Ejecutivo, sin debates y sin consensos en la política nacional, podría significar un aceleramiento de las políticas, eh, digamos, contra las que la CONAIE se manifiesta, que son las políticas, digamos, eh, de apertura económica, es decir, de lo que ellos definen como tendencia neoliberal de la economía política ecuatoriana y en este sentido ellos se manifestarían digamos en lucha. Quiero decir que me parece que la CONAI en este momento la lectura política de esto es que la CONAI lo que ha puesto es un termómetro en la sociedad ecuatoriana. Si la CONAI siente que realmente la sociedad ecuatoriana demanda la caída del presidente de la república yo me imagino de que van a ir calentándose el clima político social del Ecuador en los próximos meses y yo creo que la CONAI lo que ha sido poner ese temómetro para de alguna forma ver si, en, en, cuál es el estado de temperatura que tiene la política la, socio, la, la política y el ámbito de lo social en el Ecuador en este momento con la finalidad de digamos proceder con acciones más duras en el futuro. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tú ves que eventualmente eh, se están, podrían darse esas condiciones de que efectivamente eh, puedan tumbarse finalmente al presidente después de haber sentido un poco la, el panorama? Yo creo que había una lectura en el país donde, de alguna forma, después de la pandemia, durante el gobierno de Lenín Moreno, que fue el gobierno anterior, eh, de alguna forma era muy difícil que hubiese un gobierno peor. Y en este momento la lectura de la mayoría, de las grandes mayorías de la sociedad ecuatoriana es que el presidente Lasso no, no está ejecutando una buena función, digamos, presidencial. En este sentido hay un gobierno que no tiene capacidad ejecutiva, es decir, que no es capaz ni siquiera, digamos, de agotar los presupuestos públicos del Estado, es decir, que le falta ejecutividad, es decir, hay un nivel digamos de violencia increchento en la sociedad ecuatoriana, me refiero a que hay grande acti gran, gran actividad de bandas delictivas vinculadas al narcotráfico y esto genera una inseguridad ciudadana tremendamente fuerte y no se desarrolla el sector el económico ni del empleo y en este sentido digamos hay un rechazo popular, o sea, mayoritario de la sociedad ecuatoriana en la gestión del presidente Lasso, esto dificulta las condiciones para que el presidente Lasso pueda terminar su mandato, del cual debo decir que sería a partir de mayo cuando le quedaría el, la segunda mitad del mandato, es decir, que todavía le falta más de la mitad del mandato y el nivel de deterioro político del presidente es tremendamente grande, con lo cual a mí me parece que hay un escenario muy complicado para que el presidente Lazo pueda terminar su legislatura, lo digo con toda honestidad. Sí, este Simón Pachano habló que efectivamente sería casi una eutanasia, ¿no?, el hecho que finalmente se, se tumbaran al, al presidente, ¿no? Por la debilidad en que está precisamente, ¿no? Dicho ese paso, eh, he visto que uno de los puntos de la CONAI es eh, expresar su, su apoyo a las protestas en el Perú también. O sea, el Perú también parece que está en la agenda de la CONAI. Es lo que he visto, en, me parece, el punto 8 de su proclama, en fin, de estas cosas, ¿no? Veo que también están, que se han puesto en esa, en esa perspectiva. Sí, hay... Hay una lectura, digamos, eh, eh, latinoamericana, es decir, de que los conflictos, es decir, encabezados por los sectores populares, los donde están involucrados los movimientos indígenas para la CONAIE, forman parte de sus luchas y en este sentido se solidarizan efectivamente con las movilizaciones que hoy se están dando en Perú, es decir, en defensa de Castillo, eh, digamos, y en contra de la presidenta recientemente elegida. ¿no? Sí, bueno, hay que añadir que el Leonías Isa, que es el líder de la CONAI, es bastante radical, bueno, hay que decirlo, ideológicamente bastante radical. Ahora, ¿cuál es la, la relación que tienen con, eh, ¿cómo se, con el partido Pachacute, que se supone que es la expresión política de la CONAI? Entiendo que no necesariamente la relación es, no necesariamente lo más armoniosa del mundo. ¿Cómo está ahora esa relación? 
Bien, es una buena pregunta porque forma parte de la complejidad de la política ecuatoriana en este momento. Efectivamente, eh, digamos, el movimiento social, eh, la estructura potente desde el punto de vista del músculo de la movilización es la CONAIE, como bien indicabas, y luego tiene un aparato político que es el Pachacuti, que es el que se presenta a las elecciones. Ahí no hay acuerdos, el Pachacuti está, digamos, roto en diferentes tendencias internas. La que dirige el Pachacuti en este momento no es una tendencia afín a Leónidas Isa ni a las movilizaciones es una tendencia más dialogante y más pactista con el gobierno más pragmática desde el punto de vista político pero también debo decirte que los órganos de dirección del Pachacuti están prorrogados en sus funciones el Pachacuti tendría que haber hecho un congreso interno hace meses atrás que no ha hecho, la dirección del Pachacuti está prorrogada en sus funciones en este momento y hay un debate interno en este momento en el Pachacuti planteando la necesidad de hacer un congreso digamos para regularizar los periodos de este mandato, quiero decir con esto de que si se da ese congreso que posiblemente se dé dentro de este año posiblemente el ala más radical como tú bien indicabas, el ala más afín políticamente a ISA, dispute la dirección del partido, si esto se da eh, evidentemente tendrías un movimiento político y un movimiento social más alineado del que existe en este momento donde las diferencias son muy grandes y donde en la asamblea nacional por darte un ejemplo muy concreto la bancada del Pachacuti se divide en tres sectores diferentes, es decir pese a ser el mismo partido que están votando cosas distintas y que mantienen posiciones políticas distintas, digamos, dentro de esa misma bancada, es decir, tres tendencias políticas diferenciadas, es decir y en conflicto permanente entre ellas mismas esa es la realidad del Pachacuti en este momento pero de alguna forma es una realidad que podría cambiar después del próximo Congreso con una dirección que fuese más afín a la dirección de Leónidas Isa en lo que es la estructura de la Conalle y de la, de la estructura digamos más radical y más movilizadora y la que es capaz, digamos, de incidir políticamente en la caída de presidencia como bien indicabas, o con movilizaciones muy importantes que se han dado en el 2019, en el 2021 también. ¿no? De acuerdo. Ahora, esas acusaciones contra, contra Lazo, ¿hasta qué punto son, digamos, eh, o sea, sea, algo se dijo que en realidad no era él, sino que era una persona que de su, de su entorno, pero no era él? O sea, ¿hasta qué punto hay verdad en que Lazo está involucrado en algo irregular? Yo creo que hemos asistido en los últimos años, en los últimos eh, seis años, a un, a un proceso, eh, digamos que en el Perú quizás sea más familiar, eh, lo voy a decir así, hay una peronización del, de la política ecuatoriana, voy a utilizar este término si me permites hacer esta, esta sí, analogía. Es, es, el término peronización lo están utilizando en Argentina, en todas partes, no te preocupes. Correcto, es decir, y hay, lo que hay es un proceso de judicialización. el presidente Correa, el expresidente Correa, eh, digamos en el 2020 fue sentenciado a ocho años de cárcel y 25 de rehabilitación política, eh, digamos con una sentencia que habla de influjo psíquico, lo cual no deja de ser un poco complicado, es decir por otro lado Lenín Moreno tiene abierto ahora mismo un proceso en la Fiscalía General del Estado, eh, que fue el presidente anterior con los INAP Papers, donde hay media docena de una docena de empresas, perdón operativas en paraísos fiscales que se supone que han blanqueado han lavado dinero, etcétera de coimas que se han recibido a cabo de a, a, digamos con, como contrapartida de contrataciones públicas, eso está en investigación en este momento, y ahora el presidente Lasso se encuentra con este proceso gran padrino, pero quiero recordar que el presidente Lasso ya apareció en los Pandora Papers, sí. el, en este se está prohibido que las autoridades eh, digamos públicas tengan eh, cuentas offshore y apareció en los Bandora Papers, apareció en el caso Danubio, que fue un caso anterior donde también, digamos, había contraprestaciones de dinero a cambio de, 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 de cargos públicos y ahora aparece en este gran padrino donde, digamos, de alguna forma lo que están apareciendo son grabaciones de su cuñado, esto es te, o sea, textualmente las cosas son así de su cuñado, digamos, incidiendo en el nombramiento de altos cargos, eh, digamos, en una trama de corrupción que afecta a las empresas públicas y en este sentido, eh, digamos es su cuñado, no es él, es decir y digamos en este sentido lo, el, el elemento eh, cuestionador del presidente sería un concepto de omisión, es decir, en lógicas que atentan contra la administración del Estado y la función pública. Ahí es donde se está agarrando la causal de destitución y evidentemente todo es discutible eh, y todo depende como uno, se, como uno lea esto, ¿no? Pero lo cierto es que no es exactamente el presidente sino su cuñado, pero su cuñado eh, también debo decir que no es un cargo público, no tiene ninguna función, por lo menos eh, oficial, en este gobierno y sí aparecen grabaciones, digamos, incidiendo claramente en decisiones políticas del Ejecutivo y en el nombramiento de ministros, para ser de más concreto. 
Sí, eso es bastante usual acá en otros lugares donde gente que no tiene ningún cargo pero se ha llegado amigo ¿no? o parientes eh, comienzan a repartirse, a repartir cargos. Eso es bastante, efectivamente, es algo... Entonces la, el tema sería que eh, sería, digamos, que el presidente no hizo nada por detener eventualmente a su cuñado. Eso es lo que se le reprocha. Exacto, la causal sería por omisión, eh, digamos, en atentado contra la función pública y los intereses del Estado. De acuerdo. Este, bueno, eh, al margen de eso, el tema, efectivamente, tú lo mencionabas, ¿no? El tema de la inseguridad en, ecu inseguridad en Ecuador, pues, es realmente cada vez peor, ¿no? Y aparentemente, pues, no, no hay mucha... no se ha avanzado prácticamente nada, ¿no? Contra la extorsión, en fin, todas estas bandas delictivas, ahí tienen un problema gravísimo, ¿no? Sí, gravísimo. Hay que decir que la ciudad de Guayaquil, que es el, pues, digamos, la, ciudad, la segunda ciudad más importante, Ecuador es un país bicéfalo, es decir, hay dos capitales, una la capital oficial, que es Quito, evidentemente, pero hay una segunda capital en importancia política y económica, que es Guayaquil, el puerto más importante del país, se ha convertido en uno de los hubs más importantes de narcotráfico en América Latina. Estos son, eh, digamos, extraídos de informes de la DEA, es decir, no es que sea una opinión personal, sino que son los informes de inteligencia digamos del aparato eh, de lucha contra el narcotráfico más importante del planeta en este sentido eh, el gobierno ha tenido capacidad de, de remediar eso eh, eh, hay, se ha intentado eh, nombrar nuevos ministros eh, del interior es de Vox Populi, es decir que han hecho ofrecimientos a diferentes figuras de la política nacional que en este momento no quieren formar parte del nuevo ejecutivo que pretende conformar Lazo dado el nivel de deterioro del gobierno ecuatoriano y de alguna forma yo creo que estamos viendo un gobierno que tiene, digamos, una fuerte incapacidad, es decir, para plantear políticas que alteren la realidad que ahora mismo está viviendo el Ecuador en este sentido. Y lo que vive el Ecuador en este sentido es un incremento permanente de la violencia, de las muertes violentas en el país, consecuencia, digamos, de la acción de sicariato y de bandas delictivas en las calles y de la disputa de mercados o rutas es decir, tanto del, micro, del, del microtráfico en lo que son las zonas, eh, digamos, de las grandes ciudades ecuatorianas, como, digamos, las disputas de las rutas que llevan a la exportación de drogas a través del Ecuador. Es decir, drogas provenientes fundamentalmente de Colombia. En, en ese sentido, estamos asistiendo a un incremento de la violencia permanente y, digamos, a pesar del discurso oficial que habla permanentemente de logros en materia de incautación de, de drogas, lo que sí es cierto es que la violencia se incrementa permanentemente y los indicadores de muertes consecuencia de esa, de muertes violentas consecuencia de las bandas delictivas de narcotraficantes es cada vez mayor en el país, con lo cual evidentemente la acción del gobierno no está siendo resolutiva en esa materia. De acuerdo. En fin, preocupante, ¿no? Había un partido que decía en el olor hermanos, ecuatorianos y peruanos podemos decir lo mismo, en el olor hermanos porque estamos sufriendo temas muy, muy similares, ¿no? Sí, a la, la, sí, sí. La naturaleza, sí, solo por adjetivarte la situación, cada vez son más, digamos, los actores políticos nacionales, de, sea de la tendencia política que sean, que están utilizando el término Estado fallido para definir la situación del Ecuador en este momento, Francisco, lo cual, evidentemente, como comprenderás, es tremendamente preocupante. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Deso, gracias por estas explicaciones. Dicho caso, Deso es un nombre de, de emperador romano, ¿no? Es un nombre de emperador en, romano. En tu es que familia tú, tú tenía, hace... parece, bastante admiración por el imperio romano. Tengo ascendencia italiana, Francisco, y de ah, ahí ya. aquellos, todos esos lodos. ¿no? <risa> ok, perfecto. Muy bien, gracias de eso otra vez y estaremos en contacto de todas maneras. Gracias, un saludo a todos los oyentes, un saludo a todo el equipo. Gracias, Francisco. Gracias.